আসলে আমাদের সব কিছু জাস্টিফাই করার প্রবণতা থেকেই চিঠিটা লিখতে হচ্ছে যদি ধরো তুমি আর আমি দুটো কুকুর হতাম তাহলে আর তো কাগজ কলমের অপব্যয় হতে না মনে হয় ভালোই হতো বল ওই পৃথিবীটায় কষ্ট বলতে খিদে ইচ্ছে বলতে সেক্স আর ভয় বলতে গায়ের ওপর হামলে পড়া মৃত্যু বাদে আর বিশেষ কিছু নেই আমাদের আছে আমাদের লজিক আছে আমাদের জাস্টিফিকেশন আছে পারপাস আছে বলো তো নর্মাল প্যাসেঞ্জার কেরিয়ার অ্যারোপ্লেনগুলো যেগুলো রোজ দমদম থেকে ছাড়ে সেগুলোর পারপাসটা কি এক জায়গায় উঠে আর এক জায়গায় নামা চলাচল অভ্যেস না গতানুগতিকতা জেট প্লেনের পারপাসটা কি বলো তো যুদ্ধ করা লন্ড ভন্ড করা নাকি জাস্ট দাগ কেটে যাওয়া দেখো সত্যি বলতে গেলে এই চিঠিটার মতোই আমাদের গল্পটা কথাও এগোচ্ছে না আমাদের গল্পটার কোনো চলন নেই জাস্ট সব কিছু নিখুঁত সব কিছু ভালো এবং রোজ রোজ সব কিছু আগের দিনটার মতো হয়ে যাচ্ছে আমরা দুজন যেন জাস্ট পাশাপাশি হাঁটতে বেরিয়েছি কোথায় যেতে হবে কোথায় ফিরতে হবে জানি না আমার একটা রানওয়ে চাই আর্য নাম গোত্রহীন রাস্তা নয় যতই ছোট্ট এয়ারপোর্ট হোক না কেন ভালো থেকো মন খারাপ করো না দাগ কাটার ইচ্ছে আছে কিন্তু তোমার জন্য ক্ষতস্থানের দাগ হয়ে থাকার ইচ্ছা নেই আমার
বলুন আমি বিদিশা আপনাকে তো ঠিক চিনবেন না স্যার আমারই একটা প্রয়োজনে ফোন করেছিলেন ফোন ফোন করে অ্যাপয়েন্টমেন্ট না নিলে তো রবিবার সকালে আমি দেখা করি না আপনি বরং কাল আসুন ফোন করে আগে থেকে টাইমটা বলবেন আজ আমি একটু ব্যস্ত আছি সরি নমস্কার আপনি এখনো কুচবিহার স্যার কুচবিহার কুচবিহার থেকে এসেছি কালই চলে যেতে হবে আজকে না হলে ভীষণ অসুবিধায় পড়ে যাব আপনি আমার সাথে দেখা করার জন্য কুচবিহার থেকে আসছেন কেন ভেতরে আসুন ওটাই হাত দেবে না প্লিজ বলুন আপনার গ্রাজুয়েশন তো যাদবপুর হ্যাঁ কোন ব্যাচ টু ইংলিশে অনার্স করে জাপানি আর্ট নিয়ে রিসার্চ করছেন যে কেন করা বারণ আপনার রাগ হবে এরম একটা প্রশ্ন করি ওই ছবিতে যে ভদ্র মহিলা আপনার স্ত্রী তো তা উনি এখানে নেই আপনি কি আমার পার্সোনাল লাইফ নিয়ে রিসার্চ করবার জন্য কুচবিহার থেকে কলকাতা এসছেন এটা তো আপনার লেখা খুব ভালো লেখা আপনি কাটিংটা দেখানোর জন্য এসছেন খানিকটা ঠিক বলেছেন এবার বাকিটা এটা আসল ছবি আসল আসল হলে এটা তো ইন্ডিয়াতে মোস্ট প্রবাবলি এটা কিনসুকুরো এর একমাত্র স্যাম্পল আসলে আমার বাবা জাপানে ছিলেন প্রায় পনেরো বছর ওনারই এক বন্ধু এটা গিফট করেছিলেন এটা একবার দেখাতে পারবেন নিশ্চয়ই আপনার নাম দিয়ে দেবো আমার পেপারে অরিজিনাল কালেক্টর হিসেবে আর টাকা পয়সা যা লাগে লাগবে না লাগবে না টাকা পয়সা পেপারে নাম লাগবে না কিনছু করই সোনার পাথর বাটি ভাঙা চোরা জিনিসপত্র সোনার উপর দিয়ে জোর লাগানো দারুণ না দারুণ বলছেন শুধু কনসেপ্টটা ভাবুন অ্যাস্থেটিক্সটা ভাবুন একটা ভাঙা চোরা জিনিসকে এমনভাবে সারানো যাতে সারানোর পরে জিনিসটার দাম ভাঙার আগের জিনিসটার চেয়ে বেশি হয়ে যায় এটা তো বৌদ্ধ ধর্ম থেকে নেওয়া হ্যাঁ মহায়ানা বৌদ্ধ ধর্ম তারই একটা কনসেপ্ট ব্যাবি স্যাবি টু এমব্রেস ইম্পারফেকশন আপনি দেখবেন ইউরোপিয়ান আর্ট গ্রেকো রোমান যে কোনো আর্টই ভীষণ পারফেক্ট টু দি পয়েন্ট নিখুঁত ওয়াবি স্যাবি কিংবা কিনসু করেই আসলে তথাকথিত অসুন্দরের সেলিব্রেশন জাপানি শিল্প স্থাপত্যের গোড়ার কথাই চোখে যেটা খারাপ লাগে সেটা সবসময় খারাপ হয় না যদি সেটাকে যত্ন করা যায় 
সেখান থেকে ভাঙা পাত্র জোড়া লাগাবার জন্য কিনছু করে আপনি কিন্তু এবার অপাত্রে দান করছেন স্যার এসবের কিছু আমার মাথায় থাকবে না বরং আমি বলি আমি কি চাই বলুন মৌ মৈথিলি আমার স্ত্রী একটা চলাচলের রাস্তার মতো ছিল রাস্তার মতো রাস্তার মতো আমার সাথে আপনার আমার সাথে ওই পাশের বাড়িটার আমার সাথে পাড়ার মুখটার সব কিছুর একটা কানেক্টিং রাস্তা ব্রিজের মতো ব্রিজের মতো শুধু আমার কাছটা নিয়েই কোনো আগ্রহ দেখাতো না বিয়ের পরে জাপানে নিয়ে গেছি বার্থডে বাট তারপর আর নিজেই যেতে চাইতো না একা একা ঘুরতে হতো বলে বোর হতো বোধ সেটা ম্যাটার করে না কাজের খবর দেওয়ার জন্য তো আমার তিনখানা রিসার্চ অ্যাসোসিয়েটস আছেই কাজেই আমার মৈথিলিকে লাগতো বেশি আমার সকালের কাগজ কলেজে যাবার জামা কাপড় মাঝে মাঝে আত্মীয়দের বাড়ি যাওয়া ইউনিভার্সিটির খাতা দেখা এমন কি পরিমিতি বোধ নিয়ে ড্রিঙ্ক করাটাও ছিল মৈথিলি অভ্যেসের মতো আপনি তো খুব অদ্ভুত মেয়ে অদ্ভুত মনে হলো কেন ঠিক জায়গায় ঠিক ঠিক শব্দ ইউজ করার একটা অদ্ভুত ক্ষমতা আছে আপনার ঠিকই বলেছেন ব্রিজের মতো অভ্যেসের মতো কিন্তু ব্রিজ ভাঙে অভ্যেসও পাল্টায় অপেক্ষা করতে করতে প্রত্যেকটা ব্রিজ আসলে মনে মনে যায় একদিনের জন্য অন্তত একদিনের জন্য পুরনো হাওড়া ব্রিজের মতো ওটা দুভাগে আলাদা হয়ে জাহাজ দিয়ে রাস্তা করে দেবে সেদিনটা অন্যরকম হবে গাড়িগুলো সব ব্রিজের জন্য অপেক্ষা করবে কিন্তু কিন্তু গঙ্গায় আজকাল আর বড় বড় জাহাজ চলে না ছুটকো স্টিমার চলে কিছু আর হাওড়া ব্রিজে গাড়ি ঘোড়া অট্ট বেড়ে গেছে তাই ব্রিজগুলো অভ্যেসগুলো অপেক্ষা করতে করতে জাস্ট বুড়িয়ে যায় ভেঙে পড়ে পরিত্যক্ত হয় পাল্টে যেতে থাকে নইলে পদভ্যেস হয়ে যায় অপেক্ষার পরিণতি তার মানে শুধুই দুঃখ অভাব বোধ তুইলে হঠাৎ আনন্দগুলোকে কেউ যে সেলিব্রেট করত না আপনারা মেয়েরা সবসময় এসব নিয়ে ভাবেন না দুঃখ আনন্দ অভ্যেস পদভ্যেস অগ্নি আর সাহার গল্পটা জানেন মহাভারতে আছে শুনি অগ্নি ছিলেন বহুকামী প্রায় প্রত্যেক দিনই নতুন মেয়ে লাগত সবার জন্য একবার হঠাৎ সপ্তর্ষীদের সাতজন সহধর্মিনীকে পাওয়ার জন্য অগ্নি উঠে পড়ে লেগেছিলেন সাহা ছিলেন দক্ষের মেয়ে অগ্নির অনুরক্তা তিনি সপ্তর্ষীদের ছজন ঋষির স্ত্রী সেজে অগ্নির সাথে শুয়েছিলেন বশিষ্ঠ স্ত্রী অরুন্ধতির ক্ষেত্রে সেটা পারেননি যাই হোক এসবের পর অগ্নিকে সব সত্যি কথা বলে অগ্নির ছেলে আগ্নেয়কে গর্ভে নিয়ে হারিয়ে যান হারিয়ে যান অনেক মেয়ে যেরম ভাবে হারায় আসল কথাটা সেটা নয় আসল কথাটা হল নারী আর পুরুষের মূল গঠনটাই আলাদা এক নারী প্রীতি নিয়ে অগ্নির কিছু যায় আসতো না কিন্তু এই এক পুরুষ প্রীতি নিয়েই সাহা কিন্তু নিজেকে বারবার ভেঙেছিলেন আপনি বলছিলেন না আমরা ভাবি ভাবি ভাবতে হয় কি করব বলুন আমাদের অর্গাজামটাও তো অনেকটাই মেন্টাল ছাড়ুন এসব বাড়িতে চাল ডাল আছে খেয়েছেন কিছু
ঘি দিতে হবে খাচ্ছেন না যে না মানে খিচুড়ি টেস্টটা বৌদি রান্নার মতো সেটা ভেবেই খেয়ে নিন না প্লিজ কালীঘাট কুচবিহার এককালে তাই ছিল বাড়ি এসে খাইয়ে দেয় এই ডাহা মিথ্যাটা বলার জন্য আপনার উপর কি রাগ করা উচিত করতে পারেন ঠিকানাটা নকল হলেও কিনছু করে এটা কিন্তু আসল ওটা আপনার জন্য অপেক্ষা করবে আমিও করব। বিদিশা সেনগুপ্ত এখানে থাকেন কে বিদিশা সেনগুপ্ত এটা তো রেসিডেন্স না কিন্তু আমাকে তো এই অ্যাড্রেসে দেওয়া হয়েছে 
এটা অ্যাকচুয়ালি সেক্স ওয়ার্কারদের বাচ্চাদের জন্য স্কুল স্কুল হ্যাঁ সেক্স ওয়ার্কার দাঁড়ান ওনার একটা ছবিও আমার কাছে আছে ও এটা তো মালতি দি আমাদের এখানে আর্ট ক্লাসের টিচার উনি মালতি বাপি ডাকো তো মালতি দিকে আপনি একটু বসুন উনি আর্ট ক্লাস থেকে আসছেন আপনি এসে গেছেন এটা তো বাড়ি নয় বাড়ি কাকে বলে আর্যদা নাকি স্যার বলবো বাড়ি তো সেই জায়গাটা না যে জায়গাটা একটা মানুষ কেমন সেই আধারটা তৈরি করে সে কেমন করে হাঁটবে কথা বলবে রান্না করবে সেসব শেখায় সেই অর্থে দেখতে গেলে এটা বাড়ি তো আসলে কুচবিহার থেকে নিয়ে আসার পর আমাকে ভেঙে চুরে যেটা তৈরি করা হয়েছিল সেখানে আমার ছোটোবেলাটা রূপকথা বলে মনে হতো নর্থ বেঙ্গলটা ইউটোপিয়া সত্যি একটা চার ফুট বাই চার ফুট ঘরে আমাকে বার বার রিডিফাইন করার চেষ্টা হতো কেউ গায়ে মধু মাখাতো কেউ চোখে কালো কাপড় বেঁধে দিত প্রেমিক প্রেমিক হাব ভাব করত আবার কেউ কিন্তু বার বার এই রিডেফিনেশনটা যে টুকরোগুলো বানাচ্ছিল সেটা কিন্তু আমার সেখান থেকে এই টুকরোগুলোকে জোড়া লাগিয়ে যে জায়গাটা আমাকে তৈরি করলো কালীঘাটের মেয়ে থেকে এতগুলো বাচ্চার মালতি দিদি হয়ে গেলাম আমি এদের কাছে আমি একটা অন্য কিছু হবার অপশন সেই জায়গাটা যে জায়গাটা তৈরি করলো সেটা বাড়ি নয় বাড়ি তো আমার বাড়ি আপনি কি আজকে আমার বক বক শুনবেন নাকি খিনসু করে স্যাম্পেলটা দেখতে যাবেন চলুন আর্ট ক্লাসে আসুন এখন আমরা যেটা বানালাম সেটা কিন্তু পুরোপুরি ঠিক নয় কারণ আসল জায়গায় বাটিটা পাথরের হতো চিনামাটির নয় আর তাতে সোনা রূপ প্ল্যাটিনাম বিভিন্ন ধাতু দিয়ে ঝালাই করতে হতো এভাবে গোল্ড ডাস্ট বা আঠা দিয়ে হতো না কিন্তু বাটিটা দেখতে অনেকটা এরকমই হতো না এবার তোমরা প্রত্যেকে একটা একটা করে স্যাম্পেল রিপেয়ার করবে ঠিক যেভাবে দেখালাম তারপরে কেন্সু করে নিয়ে একটা স্পেশাল গেস্ট লেকচার দিতে যিনি এসেছেন তিনি কিন্তু কলকাতায় এ বিষয়ে অথরিটি মিস্টার আর্য মুখার্জি ওনার আরও একটা পরিচয় আছে উনি আমার বর
Oh